Estamos en el Baluarte Santa Lucía, una obra de arquitectura militar del siglo XVII, construida entre 1684 y 1687 por el virrey Melchor de Navarra y Rocafull, duque de la Palacio. Hablar de la muralla es hablar de las razones que motivaron su construcción. La Lima del siglo XVI y del siglo XVII estuvo en amenaza de algunos piratas, algunos corsarios, ingleses, alemanes, que este, querían saquear, digamos, algunos puertos, algunas ciudades costeras, además de, de asaltar algunos galeones. ¿no? Y eso había sucedido efectivamente con algunos galeones españoles, con algunas ciudades españolas en el Océano Pacífico, como en Panamá, en Santo Domingo, en Cartagena, en Veracruz. Entonces, como una manera este, de garantizar seguridad a la ciudad de Lima, los españoles le exigen a la corona española la edificación de una muralla, que es este, justamente el amuralamiento total del casco urbano de la ciudad. Eso se logra luego de una serie de pedidos de los españoles residentes acá, porque la corona española era un poco reacia a invertir recursos a la, a la construcción de un, una muralla. Eh, los primeros pedidos eh, de la ciudad de Lima para construir una muralla son de los primeros años en que se funda la ciudad. Este, hubo una serie de rebeliones indígenas también acá en Lima y una manera también de este, solicitar seguridad era la muralla. ¿no? Entonces, los españoles aproximadamente en 1536 ya estaban este, posando cartas a, a la corona española para construir murallas. Pero, por una cuestión de inestabilidad política, las guerras civiles entre los españoles, esto no se logra dar, y es sino hasta el gobierno de, de Melchor de Navarra que se concrete. ¿No? Este, Lima no llegó a ser este, atacada por, por piratas, este, este, hubo una serie de, sí, de asaltos al puerto del Callao, algunos, algunos buques, algunas embarcaciones, pero este, Lima no, no tuvo ese, ese peligro, digamos, pero sí hubo una, una amenaza real. Por ejemplo, este, en 1597, si mal no recuerdo, este, un pirata conocido, un corsario inglés, Gay, este, incursiona, fue la primera incursión que se realiza en tierras peruanas por, por piratas, eh, llega al Callao una noche, asalta algunos buques y se lleva un botín valioso. Esta incursión, con cierto éxito, este, motiva a que otros piratas se este, animaran a probar suerte en Perú. Por ejemplo, el este, puerto de Paita muchas veces llegó a ser este, incendiado, saqueado. Este, Saña también, el Callao, este, tuvo algunas, este, algunas, algunas incursiones de piratas, además de Sánchez de Rey. Este, hubo una también muy conocida, este, de un pirata francés, eh, Clerc, que se instala en, bueno, vamos avanzando, que se instala en, en la isla San Lorenzo y por cuatro meses mantiene en acecho al puerto del Callao. Hay que subir, porque es un poco antiguo la escalera. Amiguito, ¿qué es Baluarte? Baluarte es eh, un fortín, digamos, donde se almacenaba armamento bélico. También era un lugar donde había este, gente vigilante y centinelas que instalaban. ¿En un momento? Sí, digamos. Y así como el Baluarte Santa Lucía, habían varios. Habían varios. Al rey, en la, en el alrededor de la muralla. De la muralla. Uh -huh. ah, sí. Se caracterizaba por esta forma arquitectónica, ¿no? Sí. Sí, habían aproximadamente 34 sí. los que estaban como vigilando uh -huh. ah. mm. ¿Sí? 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 bueno en Lima quedan tres en pie, ¿eh? Baluarte es de la antigua muralla ah. este es el que se encuentra en mejor <risa> condición todo esto es la muralla ¿cuáles fueron las razones que motivaron la construcción de la muralla de Lima? Así como el valor de Santa Lucía, había en toda la muralla una serie de baluartes donde centinelas se instalaban o donde se 
guardaba, digamos, al momento militar. Y la muralla de Lima este, continúa durante la iniciada de la República y aproximadamente en 1878, finales del siglo XIX, hay un interés del Estado peruano este, por modernizar Lima, ampliar servicios públicos, construir nuevas áreas públicas, entonces había que destruir las murallas. También porque había una serie de razones higiénicas también que se decía que la muralla impedía el, la circulación del aire en la ciudad, entonces este, hubo una serie de, de factores que motivaron su evolución. Eh, de esta labor se encargó Henry Mays, este, una serie de municiones, pero estas baluartes son unos sobrevivientes de, de aquello. ¿no? Este, también antes de que interviniese Henry Mex también se habían hecho algunas demoliciones de la muralla, por ejemplo, para construir el parque de la exposición, para construir el camino al cementerio. También ya había una serie de construcciones ahí nuevas que se estaban realizando eh, en la muralla. En la muralla. Ajá. Bueno, esta es una decisión. Realmente, este, nosotros hemos empezado a venir aquí hace dos años y en dos años se han producido cambios muy notables. Aquí al lado había una cancha de fútbol y de la cancha de fútbol era muy fácil pasar por la cancha y tomarse fotos con la muralla y ver la muralla desde afuera. Todo eso ahora ya es imposible. No la he visto más bonita en todo caso. Con claro, la sobra del tren eléctrico. ¿no? La distancia y, real. ¿no? Este, sí, bueno, al principio había mucho temor porque las obras que ustedes ven que pasan muy muy cerca. Entonces el temor era que pudiera generar algún deterioro, pero no hay, hemos comparado con nosotros hace dos años y no se produce ese deterioro. Pero sí estamos preocupados de este respecto.